আল্লাহর নবীজি বললেন আর একটা আলামত নেশা করা হবে মদ পান করবে ইয়া বা মুড়ির মতো সাবায়ে সাবায়ে খাইবে তোমরা মুখে বলো একটা ভেতরে তোমাদের আর একটা অল্লাহ খোদার কসম জেনদিকে বিড়ি টান দিয়েও দেখি নাই কথা বুঝছেন কিনা বলেন নেশা তো দূরের কথা বিড়ি উটান দেই নাই সভা সেমিনারে বক্তব্য দিতে গেলে খুব ভাষণ দিবেন কিন্তু ভাষণ দিয়ে নাই মাই ওতে গিয়ে আগে এক ডজন খেয়ে নেবেন এতে তার লাভ হবে না নিজেই তো এই রোগ আক্রান্ত কাকি দিয়ে সারাবেন কাকি দিয়ে সারাবেন বাংলাদেশে ক্যাসিনোর যে ঘটনা ঘটে গেছে সদ্য ঘটনা এটা জানেন না আপনারা কি হচ্ছে এগুলা কি করছি আমরা কি করছি আমরা এগুলা একটু চিন্তার বিষয় আছে একটু ভাবার বিষয় আছে চলছে অভিযান চলছে কথা ঠিক আছে এত ছোট্ট যারা বড় বড় রাগব বোয়াল যারা আছে তার হাতের এখনো ধরা সোয়ার বাহির অনেক আছে আমি অনুরোধ করে বলবো আমার সরকারকে তাদেরকে তাড়াতাড়ি ধরেন যদি নেশা করে নেশাকে বৈধ মনে করে বাণিজ্য তারা করছে এদেরকে ক্রস ফায়ার জনসমুদ্রের মাধ্যমে দিয়ে দেন তাদেরকে ইনশাল্লাহ পুরা দেশ মুহূর্তের মধ্যে ঠান্ডা হয়ে যাবে ঠিক তবে ঠিক বলেছেন পেঁয়াজের বাজার যে একবারে ইতিহাস ব্রেক করা বাজার তারপরে নেশার বাজার এখনো অনেক গরম গাঞ্জার তো অভাব নাই গাঞ্জা তো নিয়মিত টানে এরপরে ইয়াবা তো মুড়ির মতো সাবায় খায় এ কথাটা ঠিক তবে ঠিক বললাম নেশার নাম পরিবর্তন হয়ে যাবে ভদ্র সমাজে নেশার নাম পরিবর্তন করে অন্য একটা নাম দিবি আমাদের বাংলাদেশও কিন্তু কম না নেশার বিরুদ্ধে বাংলাদেশ সরকার একবারে যুদ্ধের ঘোষণা দিছে এত সত্ত্বেও কিন্তু বাংলাদেশে নেশার বাজার সবচাইতে বড় গরম পেঁয়াজের বাজারের চাইতে এখন নেশার বাজার এখনো গরম আছে এত নেশার বিরুদ্ধে এত কথা এত আলোচনা হচ্ছে নেশার বিরুদ্ধে কিন্তু সামলানো সম্ভব হচ্ছে না কারণ কি যাকে দেয়া ভূত সারাইবেন তারাই যদি তারাই যদি এগুলো করে কেমনে সারাবেন বলে বাংলাদেশে ক্যাসিনোর যে ঘটনা ঘটে গেছে সদ্য ঘটনা এটা জানেন না আপনারা কি হচ্ছে এগুলা কি করছি আমরা কি করছি আমরা এগুলা একটু চিন্তার বিষয় আছে একটু ভাবার বিষয় আছে সমাজ যাদের দ্বারা পরিবর্তন হবে পরিবর্তনটা এমন হচ্ছে আগে যারা নেশা করত না পরিবর্তন হচ্ছে তারা এখন নিয়মিত নেশায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে এটাই কি পরিবর্তন এটা পরিবর্তন ন এটার এর সিগনালে জাতির জন্য যে জাতি এ দেশকে লাখো শহীদের রক্তের বিনিময় স্বাধীন করা হয়েছে নেশা করবে জুয়া চলবে জেনা বেবি চর চলবে এই কাজগুলি করার জন্য আমাদের এ দেশকে স্বাধীন করা হয় নাই কথাকে ঠিক তবে ঠিক বললাম বলেন স্বাধীনতা সর্বভৌমত্ব যদি কারো মাধ্যমে বিনষ্ট হয় তাকে আদালতের কাটগরে দাঁড় করানো দরকার কথাকে ঠিক তবে ঠিক বলেছে বলে সম্মানিত হাজিরিন আজকে দেখা যাচ্ছে অনেক মানুষ বিভিন্ন ছোট্ট সায়ে কাজগুলি করে যাচ্ছে নাউজুবিল্লাহিমিজালেক সুরিবাতিল খমুর মদ পান করা হবে নেশা করা হবে নেশা করা হবে নিয়মিত চলছে দেদার্চা চলছে বড় আফসোসের বিষয় আগে তো শুধু ছেলেরা নেশা করত এখন নারীরাও সমান তালে নেশা করছে নারীরাও সমান তালে নেশা করছে আগে তো ছেলেরা নেশা করার কারণে মেয়েরা ধর্ষিত হতো এখন মেয়েদের কারণে এই ভিংস হয়ে প্রাণীর মতো হয়ে গেছে নারীরা এই নারীদের হাতে অনেক অবলা ছেলেরা ধর্ষিত হচ্ছে কথাকে ঠিক তবে ঠিক বললাম বলে এটা হলো আমার সমাজের চিত্রের কথা বলছি স্পষ্ট কথা বলছি সঠিক কথা বলছি নেশামুক্ত সমাজ যদি আমাদের এ দেশ গঠন আমরা করতে না পারি কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে এ জীবনেও কখনো এ দেশ পৌঁছাতে পারবে না কথাকে ঠিক তবে ঠিক বললাম বলেন নেশা থেকে যদি দেশকে মুক্ত না করা যায় জীবনেও সম্ভব না জীবনেও সম্ভব না নেশার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা এ থামানো যাবে না এ জাতিকে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে গেলে নেশার বিরুদ্ধে জটিল অবস্থান নিতে হবে সবাকে কথাকে ঠিক তবে ঠিক বললাম বলে আপন আপন অবস্থান থেকে সমাজের হর্তা কর্তা যারা আছেন ছোট আছেন আপনি আপনার অবস্থান আপনি অটল থাকতে হবে এখন আপনি নিজে যদি রাতে আর দিনে মিলে এক ডজন করে আপনি দুই পাঁচ ডজন আপনিই খান তাহলে আপনার দ্বারা সম্ভব কি হবে গোড়ার ডিম হবে এ আর কিছুই হবে না সভা সেমিনারে বক্তব্য দিতে গেলে খুব ভাষণ দিবেন কিন্তু ভাষণ দিয়ে নাই মাই ওতে গিয়ে আগে এক ডজন খেয়ে নেবেন এতে তার লাভ হবে না এই কথাকে ঠিক তবে ঠিক বলেছে মন খারাপের কিছুই নাই যদি আপনার মধ্যে দোষ থাকবে না মন খারাপ করবেন কেন আর যদি থাকে অযৌক্তিক যদি কথা না বলে থাকে মানতে আপনার কোন চুলকাই কোন জায়গায়
আরে কথা ঠিক তবে ঠিক বলেছে বলে এজন্য বারংবার অনেক সময় আমি রাগ করে কথাগুলি বলি এই সমাজের মেম্বার চেয়ারম্যান যারা আপনারা আছেন একটা কথা মনে রাখবেন আপনাদের কাজ যেই পরিমাণ সেই পরিমাণই আপনারা সীমাবদ্ধ থাকেন এর বাইরে দেওয়ার চেষ্টা করবেন না অনেক সময় দেখা যায় কি এরা মাতব্বরি করে যেটা করা যাবে না সেটা কেউ করে ফেলে তিন তালাক দিয়ে দিছে স্বামী তার স্ত্রীকে শরীয়তে বলে তিন তালাক যখন তার স্বামী স্ত্রীকে দিয়ে দিছে সর্বোচ্চ পর্যায়ের যেটা সেটা সে ব্যবহার করে ফেলেছে এখন তিন তালাক প্রাপ্ত বিবিকে নিয়ে ঘর সংসার আর করা যাবে না কথাকে ঠিক তবে ঠিক বললাম ঘর সংসার করার সুযোগ নাই এখন মেম্বার সাহেবকে দৌড়লেন চেয়ারম্যান সাহেবকে দৌড়লেন মেম্বার চেয়ারম্যান সাহেব এরা দিন মনে করে করবে কি যাজ্ঞা ছেলে মেয়ে যখন হয়ে গেছে দশ বারো বছরের সংসার যখন তারা করছে এখন আর দুইজনকে দুই জায়গায় রেখে কি লাভ দুইজনকে মিলিয়ে দেওয়া যায় কি না এরা মনে করে সোয়াবের কাজ করলাম আসলে কি এটা সোয়াবের কাজ করলো না বড় ধরনের গুণা করে ফেললো বলেন বলেন সোয়াব করলো না গুণা করলো আরে ভাই আপনি গুণা করবেন কেন তালাক দেশের তিনটা তার বিভিন্ন সে সংসার করতে পারবে না এত মাতব্বরি আপনাকে দিল কেরা আল্লাহ কয়েকবার সংসার করতে পারবে না আল্লাহ রসুল বলে সংসার করতে পারবে না আর আপনারা মাতবরি করে দুইজনকে মিলিয়ে দিলেন এটা অনধিকার চর্চা করেছেন শরীয়তকে পরিবর্তন করার চেষ্টা আপনারা করছেন না জায়েজ করেছেন হারাম করেছেন এই জাতীয় মাতব্বররা কেয়ামতের বড় ধরনের আলামত কথাকে ঠিক তবে ঠিক বলেছে বলেন কেয়ামতের আলামত এরা মনে করে যে আমরা অনেক বড় ভালো কাজ করলাম একটা সংসারকে জমায় দিলাম আরে সংসার ভাঙ্গে কেন সংসার যেন না ভাঙ্গে এই পথ পদ্ধতি আপনারা খোঁজেন ভাঙ্গার পরে জমানো এটা আপনাদের কাজ না না যেন ভাঙ্গে এই চেষ্টা আপনারা করবেন আজকে সেই চেষ্টার কোনো খবর আমাদের সমাজের নেতৃত্ব যারা যায় তাদের মধ্যে নাই কতকে ঠিক তবে ঠিক বলেছে সমাজ দাম্পত্য জীবনে কলহ লাগবে কেন ভাঙবে কেন আজকে আমরা দিন থেকে বহু দূরে সরে আছি বাস এটাকে তেমন কিছুই মনে করি না আমরা অভিভাবক যারা আছি কখনো যদি কোনো সমস্যা হয় সেটাকে আগের থেকে সমাধান করার চেষ্টা করি না আগুন জ্বলতে জ্বলতে যখন বিশাল আকার ধারণ করে সর্বনাথ যখন হয়ে যায় তখন আমরা অবৈধ পথ এক্তিয়ার করে হারামভাবে মিলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা অপচেষ্টা আমরা করে থাকি এটা নেতা নেত্রীদের কাজ না এই কথাকে বুঝতে পেরেছেন কি না বলেন এটা যদি করে তাহলে তারা হারাম করবে এই হারাম করার কারণে আল্লাহর কাছে তাদেরকে জব দিতে চারিত্রিক দিক বলেন আর যাই বলুন না কেন সর্বদিকে সে হবে নিম্নমানের এরকম মানুষ হবে সমাজের নেতা আল্লাহ নবীজি বলেন নেতৃত্ব দিবে যদি এরকম মানুষ নেতা হয়ে যায় তাহলে মনে করবে এটা কিয়ামতের আলামত আল্লাহ রসুলের জামানে নেতৃত্ব দিয়েছেন হজরত আবু বকর কতটা ঠিক তবে ঠিক বললাম রসুলের জামানায় পরবর্তীকালে খেলাফতের মস্ততে হজরত আবু বকর সাহাবাইকরামরা সোনার জীবন গঠন করেছিলেন তারা দিয়েছেন নেতৃত্ব এই জন্য আল্লাহর নবীজি ওই যুগটাকে খয়রুল কুরুন বলেছেন যে মানুষগুলো ছিল সর্বনিম্ন মানের যে মানুষগুলো দুনিয়া তেমন কোনো অপরাধ নাই যে অপরাধগুলি তারা করে নাই কিন্তু আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন কোরআনের জীবন ধারণ করার কারণে রব্বুল আলমিন তাদেরকে আল্লাহ এমন পরিবর্তন তাদের জীবনে এনে দিয়েছিলেন মোহতারাম দস্ত বুজুর্গ সবচেয়ে নিম্ন মানের তারা ছিল পরবর্তীতে দিনের দিন গ্রহণ করার কারণে কোরআন মোতাবেক জীবনযাপন করার কারণে এ পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জাতিতে তারাই রূপান্তরিত হয়েছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি শুধু হয়েছে তারা সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষগুলাই সমাজের নেতৃত্ব দিয়েছে কথা ঠিক না ঠিক বললাম বলেন এখন তো ঘুরে দাঁড়া সমাজ সমাজ পরিচালনায় যারা আছে তাদের চরিত্রের বারোটা বেজে গেছে এমন কোন দিক নাই যে দিকটা নিয়ে আলোচনা করা যায় সব পুরাটা নষ্ট নষ্ট আর নষ্ট এমন চরিত্রওয়ালা মানুষটা সমাজের নেতৃত্ব দেয় আল্লাহ নবীজি বলেন কে আমদ বেশি দূরে নয় যখন দেখবেন তোমাদের সমাজের মানুষেরা এরকম মানুষেরা নেতৃত্ব দিবে মনে করবা কে আমদ আর বেশি দূরে নাই কে আমদ একবারে কাছায় আসছে এগুলো কে আমদের পূর্ব লক্ষণ মোহতারাম দস্ত বুজুর্গ এরপরে আরেকটি আলামতের কথা আল্লাহ আন্তরিক ভাবে সে সালাম দিয়া আন্তরিক ভাবে তাকে শ্রদ্ধা করছে তা নয় বরং শ্রদ্ধা না করলে ওর ক্ষতির আশঙ্কা আছে ক্ষতি করতে পারে ওই লোকটার ক্ষতির ভয়ে এই লোকটা তাকে সামনে পাইলে সালাম দেয় সমীহ করে 
ঠিক না ঠিক না ঠিক না হুম সালাম দিয়ে যখন দুই হাত দূরে চলে গেছে বাঙালি একটা বড় ধরনের একটা গালি দিয়ে দেয় ঠিক না ভাই ঠিক বললাম বলেন বাংলা ভাষায় বিশাল ধরনের একটা গালি দিয়ে দিল অতস সামনে যখন আসছে মাথাটা একবার মাথায় এরকম করে হাত দিয়ে চুলকায় মাথাটা নিজ দিক করে মনে করেন যে কি রেখে কি বলবে কি সম্মান যে তাকে করতেছে সালাম দিচ্ছে হুম তাকে অনেক কথা বলতেছে কেমন আছেন কি সমস্যার কি খবর মনে হচ্ছে যে এই লোকটার একেবারে আন্তরিকতা গভীর আন্তরিকতা জান দিয়ে ওই লোকটাকে সে ভালোবাসে प्रयोजन कारण हलोदा कमारे सर क्षति करते इज्जत क्षति करते सम्पर क्षति करते जान क्षति करते फैमिलिर क्षति करते भय कने के श्रद्धा कर आल्ला नबीजी बोलें ये समय ए रकम धरण घटना जो समाज घटे मन करवा क्यामत पूर्व लक्षण এটা কি আমাদের কি পূর্ব লক্ষণ একটু আগে আসেন ভাই আগে আসেন পেছনের ভাইদের জায়গা হচ্ছে না একটু মেহরবানি করে সামনে আসেন সামনে আসেন ডানে বামে জায়গা আছে এই পাশে জায়গা আছে বারান্দা পুরোটা ফাঁকা আসেন আসেন একটু কালেমা পড়েন এই ভাই আসেন না কেন সামনে জোরে জোরে মহাবতে ভাই আমার উদ্ধারের সাথে কারো সামনে যদি জায়গা থাকে ফাঁকা একটু মেহরবানি করে সামনে আসেন পেছনের ভাইরা উঠে বারান্দায় চলে আসেন জায়গা আছে মোহাম্মদুর রসুল मानुष मानुष के सम्मान कर श्रद्धा कर सामने देखा हम आसले भक्ति न दिल थे लोकटा के लोकटा लोकटा ओ लोकटा के भल सामने देखा हईल एम भाव देखा कैमन जन से फेदा कतरा बुझते कि ना बोले ए रकम समीह ताके श्रद्धा कर लोकटार चोखर सामने थे जो विदाय नहीं चले जाएम एम खराब मंत्य तर बेपारे कर खराब मंत्य गोला जनसमर्धन मध्य बोला सम्भव न कथा के ठीक ना ठीक बोल बोलें ए मुसलमान আল্লাহ নবীজি বলেন এই পর্যায়ে যখন চলে আসবে সমাজের এই হালত যখন হবে মনে করে এটা কি আমাদের একটা আলামত এগুলো কিন্তু এখন আমাদের সমাজে দেখা দিয়েছে চাপা ক্ষোভ নিয়ে মানুষ বসবাস করে নেতাজির বিরুদ্ধে কিছুই বলতে পারে পারে না মেম্বার সাহেবকে কিছু বলতে পারে না সমাজের মোরল যিনি আছেন তাকে কিছু বলতে পারে না বললে চাপার হাড্ডি একবারে আলাদা করে দিবে বললে মনে করেন যে পিটায় তারে এলোমেলো করে ফেলবে এই জন্য বলতে পারে না দোস্তরে তুমি কি চিন্তা করেছো তোমার অন্যায় আর জুলুম আর নির্যাতনের কারণে লোকগুলার এই অবস্থা হয়েছে তুমি এই অবস্থা সৃষ্টি করেছ তুমি তো মানুষে মানুষকে জিম্মি করে রাখছ মানুষে মানুষের অধিকারকে তুমি ন্যায্য অধিকার তারে দিচ্ছ না তোমার কারণ এই লোকগুলা মজলুম মুখ বন্ধ করে আছে বলতেও পারে না সহ্য করতে পারে না আল্লাহ নবীজি বলেন তুমি তো কিয়ামতের আলামত হয়ে বসে আছো তোমার মাধ্যমে কিয়ামতের এই একটা আলামতের বহি প্রকাশ হচ্ছে এ মুসলমান অল্প অল্প করে বলি এরপর আর একটা আলামত আল্লাহ নবী যে হাদিস শরীফের মধ্যে বলে সেইগুলো কিন্তু হাদিসের কথা আমার ব্যক্তিগত কোনো কথা না কথা বুঝতে পারলেন কি না হাদিসের কথা মানলে মানেন না মানলে সর্বনাশ আপনার হবে আমার হবে আপনার হবে যদি আমি আর আপনি না মানি আর একটা আলামত ওয়াজহারাতিল কাইনাতুল মাজিফ বাদ্যযন্ত গায়ক গায়িকা এগুলো কিন্তু বেড়ে যাবে এই কি হবে গায়ক গায়িকা বেড়ে যাবে বাদ্যযন্ত্র সমাজে বিপুল পরিমাণ একেবারে সমারোহ যেখানে যাবেন সেখানে বাদ্যযন্ত্র কথাকে ঠিক নেবে ঠিক বললাম আজকে বর্তমান সমাজে গায়ক গায়িকা বেড়ে গেছে নায়ক আর নায়িকা বেড়ে গেছে এদের বড় দাম এদের বহু দাম যারা গায়ক হয়েছে তাদের দাম যারা গায়িকা হয়েছে তাদের বড় দাম 
কথাটা ঠিক নেবে ঠিক বললাম একটা কনসার্ট করাবে এক মিনিট আর পাঁচ মিনিটের একটা নাচ দিবে পঁচিশ মানে পঞ্চাশ কোটি টাকা তারে দিতে হবে কথাটি ঠিক নেবে ঠিক বললাম ভারতের প্রিয়াঙ্কা চোপড়া যদি পাঁচ মিনিটের একটা নাচ দেয় তাকে বিশ থেকে পঞ্চাশ কোটি টাকা পাঁচ মিনিটের জন্য তাকে ফি দিতে হয় এক কথাকে ঠিক নেবে ঠিক বললাম তার মজুরি পঞ্চাশ কোটি টাকা এই যে এগুলি বেড়ে যাবে সমাদের মধ্যে মানুষ পাগল হয়ে যাবে নাচ গান আর বাদ্যের পেছনের সুদবে প্রত্যেকের পকেটের মধ্যে ভালো ভালো মানুষ যারা সমাজের মধ্যে আমরা দেখব তার পকেটের মধ্যে গান থাকবে মোবাইল ফোনে হাজার হাজার গান থাকবে কথা বুঝতে পারলেন কি না মোবাইল ফোনে থাকবে হলো মানে বাদ্যযন্ত্র সব সমাহার মোবাইল ফোনের মধ্যে থাকবে অত্যাধুনিক যুগের সব কিছু তার পকেটের মধ্যে তার ঘরের মধ্যে এমন কি মসজিদের মধ্যে ঢুকাতে আছে কথা বুঝতে পারলেন কি না বলেন মুসলমান বন্দরি আবার কথাগুলি খুব ভালো করে বোঝার চেষ্টা করবেন এ মুসলমান বাদ্যযন্ত্র এত ব্যাপক এত ব্যাপক হয়ে যাবে এখন তো বাদ্যযন্ত্র ব্যাপক হয়ে গেছে আর বাদ্যযন্ত্র যারা মনে করেন যে এগুলো নিয়ে যারা থাকে সমাজের মধ্যে তারাই বড় দামি এছাড়া যারা আছে এত দামি না আমাদের বাংলাদেশের যারা চিত্রনায়কের নায়িকা আছে তারা বড় দামি এক কথাকে ঠিক নেবে ঠিক বললাম আছে এইখানে যদি মনে করেন ডালিউডের বাংলাদেশের মনে করেন যে বড় কোনো নেত মানে কি নায়ক অথবা নায়িকা আসতো পুরা এলাকার মানুষ হুমড়ি খেয়ে পড়তো শুধু তার এক নজর দেখার জন্য তারে যদি দেখে বিনে হিসেবে কি জান্নাতে যাওয়া যাবে বলে জান্নাতে যাওয়া যাবে সাকিব খান আসলে দেখলে পরে বুঝে জান্নাতে যাওয়া যাবে অনন্ত জলিল যদি আসে দেখলে বুঝে জান্নাতে যাওয়া যাবে জোরে বলে আলমগীর সাপ যদি আসে দেখলে বুঝে জান্নাতে যাওয়া যাবে হ্যাঁ কথা বলেন না কেন যাওয়া যাবে কি আরো যেই সমস্ত মহিলা নায়িকা আমাদের দেশে আছে ওদেরকে দেখলে বুঝি বিনে হিসেবে জান্নাতে যাওয়া যাবে যাবে না যাবে না বলে যাবে কি যাবে না এ মুসলমান আল্লাহর নবীজি বললেন সুমাদের মধ্যে এগুলার খুব মানে ব্যাপক আকার ধারণ করবে গান বাদ দুনিয়া মানুষ চব্বিশ ঘন্টা থাকবে রাত নাই দিন নাই চব্বিশ ঘন্টা গান চলবে গান শুনবে কানের মধ্যে দিছে দুইটা ডুকায়া গাড়ি চলে হাওয়ার উপরে তারপরও গান শুনতে থাকে প্লেনে উঠছে তারপরও গান শুনতে আসে কানের মধ্যে দিয়ে দিছে ডুকায়া কথাটা ঠিক নেবে ঠিক বললাম বলেন দস্তরে গান বাদ্য সব জায়গায় ব্যাপক আকার ধারণ করবে আল্লাহর নবীজি বললেন এটা কি আমতের পূর্ব লক্ষ্য যে সমাজের মানুষেরা এইগুলা করবে মনে করো সেটা কি আমাদের আলামত সেই সমাজে প্রকাশ পেয়ে গেছে আল্লাহ নবী যে এক সময় এক জায়গা দিয়ে অতিক্রম করে আওয়াজ আসছে বাদ্যের আওয়াজ কানের মধ্যে আঙ্গুল ঢুকাই দিছে কানের মধ্যে আঙ্গুল ঢুকাই দেয় ওই রাস্তা পার হয়ে চলে গেছে নিরাপদ জায়গায় যখন চলে গেছি সফর সঙ্গে যিনি ছিলেন ওনাকে ডাক দেয় বললেন এখনো কি কানে এখনো কি সে বাদ্যের আওয়াজ শোনা যায় কয় না হুজুর শোনা যায় না তখন আল্লাহ নবী যে কান থেকে আঙ্গুল দুটো বের করলেন মতারাম দস্ত বুজুর্গ কথাগুলি বুঝার চেষ্টা করবেন আল্লাহ নবীজি বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজ কানের মধ্যে আসবে এই জন্য কানে আঙ্গুল ঢুকাই দিয়া ওই ম্লান ওতের জায়গা পার হয়ে অন্য জায়গায় চলে গেছে এখন তো সবার কানে সবার হাতের মধ্যে মোবাইল সবার হাতের মধ্যে বাদ্যযন্ত্র এখন আমরা কিন্তু গর্ব করে কথাগুলি বলি আমার ছেলে আমার মেয়ে যদি নাচ দিতে পারে তাহলে এটা আমাদের জন্য বড় ফখরের বিষয় আর একটা কথা বলি আগামী কাল থেকে মনে হয় পিএসসি পরীক্ষা শুরু হয়ে যাবে নাকি আগামী কাল থেকে দোস্ত একটা কথা বলি আমাদের বাংলাদেশের পিএসসি কমলমতি ছেলে মেয়েদেরকে তাদের বিদায়টা এমনভাবে আমরা দিয়ে দিলাম সারাটা দিন ডাক ডোল বিটায় পিটায় এই ছোট ছোট বালক বালিকাদের ব্রেনকে আমরা এমন করে গান মুখী আর বাধ্যমুখী করে সর্বশেষ পিএসসি সর্বশেষ আমরা তাদেরকে আমাদের বিদ্যালয় থেকে বিদায় করে দিলাম কথাকে ঠিক নেবে ঠিক বললাম বলেন আপনাদের গোপালগঞ্জের প্রাইমারি স্কুলগুলোতে গান বাধ্য হয়েছে কি আমি জানি না আমার সিরাজগঞ্জ শহরের কথা আমি বলতেছি আমার বাসার পাশে একটা স্কুল আছে সারাটা দিন আমি যে একটু কিতাব দেখব সারাটা দিন আমি একটু ক্লাসের জন্য আমার মানে কিতাব মোতালা করতে হয় আমি একটু দেখব জানালার গ্লাস সবগুলি বন্ধ করে দেওয়ার পরও সব মানে ক্ষমতা হয় নাই আমার মতারাম দস্ত বুজর্গ গান বাদ্যের মাধ্যমে নাচ আর ড্যান্সের মাধ্যমে আমরা ছোট্ট ছোট্ট বাচ্চাগুলোর ভবিষ্যৎ নষ্ট করে দিচ্ছি আমরা আমাদের বালক বালিকাগুলো কোমলমতি বালক বালিকা গোলা এগুলা ছিল আমাদের কাছে আমানত এ কথাটা ঠিক নেবে ঠিক বললাম বলেন ক্ষণিকের ভালো লাগতে পারে আমানত গুলার খেয়ানত করতেছি অভিভাবক যারা আপনারা আছেন আল্লাহর আদালতে আপনাকে আমাকে জব দেই তার কাঠ ঘোরায় দাঁড়াতে হবে এখন হয়তো বুঝতেছেন না ভালোই লাগতেছে ভালোই লাগতেছে মেয়েদের নাচ হচ্ছে মেয়েদের নাচ অভিভাবকরা 
অভিভাবক ট্র্যাক বা বান্দরের মতো চাইছে অনেকে বুড়া বুড়া মানুষ অনেকে দেখে আই কথাটা ঠিক নেবে ঠিক বললাম বলে মন খারাপ করবেন না মন খারাপ করবেন না মন খারাপ করার এখানে কিছু নাই ক্লাস ফাইভের অনেক বাচ্চা এমন আছে যাদের বয়স হয়ে গেছে তারা বালেগা হয়ে গেছে কথা কি ঠিক নেবে ঠিক বললাম বলে আর ওই মেয়েরা ড্যান্স দিবে আর আপনি অভিভাবক বিদ্যালয়ের অভিভাবক আপনি ছাত্র ছাত্রীদের অভিভাবক আপনি সমাজের সমাজপতি আপনি আপনি সেখানে নিমন্ত্রণ পাইছেন আস্তে করে মাথায় টুপিটা খুইলা মুখের দাড়ি সরাইতে পারে না চুপ চুপ করে দেখে আর নাচ আর ড্যান্স গুলে দেখে কথাকে ঠিক টেপে ঠিক বললাম আমি আপনাদেরকে বলি না না আখির বছর বার্ষিক পরীক্ষা অংশ নিবে আর এই বাচ্চাদের কেমন করে বিদায় জানাইলেন এটা ঠিক হলো না কোরআন তেলাবত করেন দিন দিন কিছু আলোচনা করেন তাদের ভবিষ্যতের আলোচনা করেন দুয়ার মাধ্যমে জিকিরের মাধ্যমে দরুসালাম পইরা দোয়া করে তাদেরকে বিদায় দিয়ে দেন তাদের ভবিষ্যৎ জীবন যেন নষ্ট না হয় কথাকে ঠিক নামে ঠিক বললাম বলেন আমরা আমাদের মাদ্রাসার ছেলেদের আখির বছরে কিন্তু এমন করে বিদায় করে দেয় ছেলেদেরকে এক জায়গায় বসাই তালিমে কোরআন হয় বড় বুজুর্গের মাধ্যমে তাদেরকে বয়ান দেওয়া হয় তারা জীবন পাত বাকি জীবনটা কেমনে কাটাবে ছুটির সময়গুলো কেমনে কাটাবে পরীক্ষার প্রস্তুতি কেমনে নেবে এটা আলহামদুলিল্লাহ ওলামা হজরতটা তাদের ছাত্রদেরকে করে থাকে আল্লাহ নবী যে হাদিস শরীফের মধ্যে বলতেছে সমাজের মধ্যে গান বাদ্য বেড়ে যাবে গান বাদ্যের তো ক্লাসই আলাদা আছে প্রত্যেকটি স্কুল কলেজে ঠিক নামে ঠিক বললাম শিক্ষকও নিয়ে এক দেওয়া আছে হাই ভাই কি বলবেন আর কি বলবেন বাড়বে না কি হবে বাড়বে না হবে টা কি হাই হাই আর এগুলা করা কে তারা তারা এগুলা করা কে গৌরবের বিষয় মনে করতেছে কোনো বাবার মেয়ে যদি নায়িকা হয়েছে কোনো বাবার মেয়ে যদি গায়িকা হয়েছে তাহলে তো সেই বাবা মনে করেন খুশিতে আটকা না হাই হাই আমার মেয়ে গায়িকা আমার মেয়ে মেয়ের মাধ্যমে ছেলের মাধ্যমে বাবা মা পরিচিত হয় বিশ্বর দরবারে কথাকে ঠিক টেপে ঠিক বললাম বলে আল্লাহ নবী যে কয় এটা কেয়ামতের পূর্ব লক্ষণ কেয়ামতের পূর্ব লক্ষণ গান বাদ্য বেড়ে যাবে বাদ্যযন্ত্র বাড়বে এটা কেবতের লক্ষণ প্রত্যেকের ঘরে ঘরে ঢুকে গেছে আল্লাহ আমাদের সবাইকে বুঝার সুযোগ দান করেন আমিন বলেন আল্লাহ আমিন ছেলে মেয়েদেরকে সামলান ছেলে মেয়েদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করা যাবে না আখরাত নষ্ট করা যাবে না আখরাতকে যদি সাজাতে চান সুন্দর করতে চান আপনার ছেলে মেয়েদেরকে আগের থেকে সেভাবে গড়া গড়াতে হবে শুধু দুনিয়াতে নাম কাম করলেন দুনিয়াতে আপনি অনেক কিছু করে ফেললেন এটাকে সফলতার চরম পর্যায়ে আপনি মনে করলেন আপনি ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আপনি ভুল বুঝেছেন আপনি সঠিক কথাটা বুঝতে পারেন নাই আল্লাহ আমাদের সবাইকে বুঝার সুযোগ দান করেন আমির আল্লাহ আমিন এরপর আর একটা আলামত ও সুরি বাতিল খুমুর আল্লাহ নবীজি বললেন আর একটা আলামত নেশা করা হবে মদ পান করবে ইয়া বা মুড়ির মতো সাবায় সাবায় খাইবে কথা বুঝতে পারলেন কিনা বলেন গাঞ্জার তো অভাব নাই গাঞ্জা তো নিয়মিত টানে এরপরে ইয়াবা তো মুড়ির মতো সাবায় খায় এ কথাটা ঠিক টেপে ঠিক বললাম নেশার নাম পরিবর্তন হয়ে যাবে ভদ্র সমাজে নেশার নাম পরিবর্তন করে অন্য একটা নাম দিবি আমাদের বাংলাদেশও কিন্তু কম না নেশার বিরুদ্ধে বাংলাদেশ সরকার একবারে যুদ্ধের ঘোষণা দিছে এত সত্ত্বেও কিন্তু বাংলাদেশে নেশার বাজার সবচাইতে বড় গরম পেঁয়াজের বাজারের চাইতে এখন নেশার বাজার এখনও গরম আছে ঠিক টেপে ঠিক বললাম এখনও গরম আছে পেঁয়াজের বাজার যে একবারে ইতিহাস ব্রেক করা বাজার তারপরে নেশার বাজার এখনো অনেক গরম হ্যাঁ ঠিক নামে ঠিক বলেছি বলেন এত নেশার বিরুদ্ধে এত কথা এত আলোচনা হচ্ছে নেশার বিরুদ্ধে কিন্তু সামলানো সম্ভব হচ্ছে না কারণ কি যাকে দেয়া ভূত সারাইবেন তারাই যদি তারাই যদি এগুলো করে কেমনে সারাবেন বলে হয় মিয়া মেম্বারশাপ সারাবে মেম্বারশাপই যদি এর সাথে জড়িত হয় কাকে দিয়ে বুথ সারাবেন কবিরাস নিজেই তো এই এই রোগে আক্রান্ত ঠিক টেপে ঠিক বলেছে বলেন নিজেই তো এই রোগে আক্রান্ত কাকে দিয়ে সারাবেন কাকে দিয়ে সারাবেন বাংলাদেশে ক্যাসিনোর যে ঘটনা ঘটে গেছে সদ্য ঘটনা এটা জানেন না আপনারা কি হচ্ছে এগুলা কি করছি আমরা কি করছি আমরা এগুলা একটু চিন্তার বিষয় আছে একটু ভাবার বিষয় আছে সমাজ যাদের দ্বারা পরিবর্তন হবে পরিবর্তনটা এমন হচ্ছে আগে যারা নেশা করত না পরিবর্তন হচ্ছে তারা এখন নিয়মিত নেশায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে এটাই কি পরিবর্তন এটা পরিবর্তন ন এটা রেড সিগনালে জাতির জন্য যে জাতি এই দেশকে লাখো শহীদের রক্তের বিনিময় স্বাধীন করা হয়েছে 
নেশা করবে জুয়া চলবে জেনা বেবি চর চলবে এই কাজগুলি করার জন্য আমাদের এই দেশকে স্বাধীন করা হয় নাই কথাকে ঠিক তবে ঠিক বললাম বলেন স্বাধীনতা সর্বহমত্ব যদি কারো মাধ্যমে বিনষ্ট হয় তাকে আদালতের কাটঘরে দাঁড় করার দরকার কথাকে ঠিক তবে ঠিক বলেছে বলে সম্মানিত হাজিরিন আজকে দেখা যাচ্ছে অনেক মানুষ বিভিন্ন ছোট্ট সাহায্যে কাজগুলি করে যাচ্ছে নাউজুবিল্লাহ মিন জালিক শরিবাতিল খমুর মদ পান করা হবে নেশা করা হবে নেশা করা হবে নিয়মিত চলছে দেদারছে চলছে বড় আফসোসের বিষয় আগে তো শুধু ছেলেরা নেশা করত এখন নারীরাও সমান তালে নেশা করছে নারীরাও সমান তালে নেশা করছে আগে তো ছেলেরা নেশা করার কারণে মেয়েরা ধর্ষিত হতো এখন মেয়েদের কারণে এই হিংস হয়ে প্রাণীর মতো হয়ে গেছে নারীরা এই নারীদের হাতে অনেক অবলা ছেলেরা ধর্ষিত হচ্ছে কথাকে ঠিক তবে ঠিক বললাম বলে এটা হলো আমার সমাজের চিত্রের কথা বলছি স্পষ্ট কথা বলছি সঠিক কথা বলছি নেশামুক্ত সমাজ যদি আমাদের এ দেশ গঠন আমরা করতে না পারি কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে এ জীবনেও কখনো এ দেশ পৌঁছাতে পারবে না কথাকে ঠিক তবে ঠিক বললাম বলে নেশা থেকে যদি দেশকে মুক্ত না করা যায় জীবনেও সম্ভব না জীবনেও সম্ভব না আমি আপনাদেরকে গত বছর বলছিলাম কিনা জানি না একত্রিশে মার্চ সেই টেকনাফ মূল পোপ পোপারে পৌরসভার উপরে আমার মাহফিল টেকনাফে গেছি ওয়াশ করার জন্য একেবারে মূল টেকনাফের পৌরসভার উপরে মাহফিল মাহফিল সেরে যখন চলে আসতেছিলাম এয়ারপোর্টে আমাদেরকে আমার ওয়াইফও সাথে ছিল আমাদেরকে বিদায় জানানোর জন্য এয়ারপোর্ট পর্যন্ত নিয়ে আসতেছে গাড়ি দিয়া সম্মানিত হাজিরিন রাস্তায় যারা ইয়ে আছে আমাদের বিজিবির টহল আমাকে ঠেকায় দিছে ঠেকায় দিয়ে গাড়ি চেকিং শুরু করে দিয়েছে তন্ন তন্ন করে খুঁজলো আমি তো বড় খুশি আলহামদুলিল্লাহ খোঁজো ভালো করে খোঁজো পাবে না নেশার বিরুদ্ধে একমাত্র নিষ্ঠার সাথে যদি এ দেশে যদি কাজ করে থাকি তাহলে সমাজ সেবামূলক কাজ এ দেশের জন্য আমরা ওলামা হজরতটাই করতে আছি ঠিক তবে ঠিক বললাম বলেন আমরাই করতে আছি তোমরা মুখে বলো একটা ভেতরে তোমাদের আর একটা অল্লা খোদার কসম জেন্দিকিতে বিড়ি টান দিয়েও দেখি নাই কথা বুঝছেন কিনা বলেন নেশা তো দূরের কথা বিড়ি উটান দেই নেই মাদ্রাসার ছাত্ররা বিড়ি উটানে না নেশা করা তো দূরের কথা এটা বহু দূরের কথা সম্মানিত উপস্থিতি ওই ভদ্রলোক আমার বিবির আমার ওয়াইফের ভ্যানিটি ব্যাগটাও নিল তন্ন তন্ন করে খুঁজলো বললাম যে আরও যদি দেখার দরকার হয় খোঁজেন আমার ব্যাগও খোঁজেন কারণ গত রাত্রে যেখানে ওয়াজ করছি আমার ওয়াজের উল্লেখযোগ্য বয়ান যেটা আমি আমার অধিক মানে সময়ের মধ্যে আমি করেছি সেটা হলো নেশার বিরুদ্ধে টেক না পেয়ে এসে নেশার বিরুদ্ধে বয়ানটা আমি করেছি অত্যন্ত জোরদারভাবে নেশার বিরুদ্ধে বয়ান সম্মানিত উপস্থিতি চলছে অভিযান চলছে কত ঠিক আছে এত ছোট্ট যারা বড় বড় রাঘব বোয়াল যারা আছে তার হাতের এখনো ধরা সোয়ার বাহির অনেক আছে আমি অনুরোধ করে বলবো আমার সরকারকে তাদেরকে তাড়াতাড়ি ধরেন যদি নেশা করে নেশাকে বৈধ মনে করে বাণিজ্য তারা করছে এদেরকে ক্রস ফায়ার জনসমুদ্রের মাধ্যমে দিয়ে দেন তাদেরকে ইনশাল্লাহ পুরো দেশ মুহূর্তের মধ্যে ঠান্ডা হয়ে যাবে ঠিক তবে ঠিক বলেছে নেশার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা এ থামানো যাবে না এ জাতিকে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে গেলে নেশার বিরুদ্ধে জটিল অবস্থান নিতে হবে সবাকে কথাকে ঠিক তবে ঠিক বললাম বলে আপন আপন অবস্থান থেকে সমাজের হর্তা কর্তা যারা আছেন ছোট আছেন আপনি আপনার অবস্থান আপনি অটল থাকতে হবে এখন আপনি নিজে যদি রাতে আর দিনে মিলে এক ডজন করে আপনি দুই পাঁচ ডজন আপনিই খান তাহলে আপনার দ্বারা সম্ভব কি হবে গোড়ার ডিম হবে এছাড়া আর কিছুই হবে না সভা সেমিনারে বক্তব্য দিতে গেলে খুব ভাষণ দিবেন কিন্তু ভাষণ দিয়ে নাই মাই ওতে গিয়ে আগে এক ডজন খেয়ে নেবেন এতে দ্বারা লাভ হবে না এই কথাকে ঠিক তবে ঠিক বলেছে মন খারাপের কিছুই নাই যদি আপনার মধ্যে এই দোষ থাকবে না মন খারাপ করবেন কেন আর যদি থাকে অযৌক্তিক যদি কথা না বলে থাকে মানতে আপনার কোন চুলকায় কোন জায়গায় এই কথা ঠিক তবে ঠিক বলেছে বলে অসুরিবাতিল কম নেশা ব্যাপক আকার ধারণ করবে এটা হলো কি আমাদের আর একটা আলামত এখন কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা আল্লম্বনার সামনে আরো অনেক কথা আছে অল্প সময় হয়তো বা আমি শেষ করতে পারবো না আর একটা হলো শেষ জামানার লোকেরা পূর্ববর্তী জামানার লোকদেরকে গালি দিবে লানত করবে বৎসনা করতে থাকবে 
পরের লোকেরা বলবে তোমরা আগের লোকরা তোমরা যারা ছিলে কি করছো গোড়ার ডিম করছো খাইছো আর অপচয় করছো কথা বুঝতে পারলেন কিনা পরবর্তী প্রজন্ম আগের মানুষদেরকে দোষ দিবে সাহাবাই ক্রামদের দোষ ধরবে তাবিনদের দোষ ধরবে তাবে তাবিনদের দোষ ধরবে তারপরে আরও বড় যারা তাদের দোষ ধরবে কথা বুঝতে পারছেন কিনা বলেন দোষ ধরার অভ্যাস হবে এখন কিন্তু আমাদের সমাজের মধ্যে এটা আমরা দেখতে পাই অনেক সময় নিজের দাদাকে গালি দেয় বাবাকে গালি দেয় পূর্ব পুরুষদেরকে গালি দেয় এরা শুধু খাইছে জীবনটা নষ্ট করছে আমাদের জন্য কিছুই করে যেতে পারে নাই পরবর্তী প্রজন্ম পূর্ববর্তী যারা অতীত হয়ে গেছে এদের বিভিন্ন বিষয় ধরে ধরে গালি দেওয়া শুরু করবে লানত করবে আল্লাহ নবীজি বললেন এই বিষয়টা যখন কোন সমাজের মধ্যে প্রকাশ পাবে মনে করিও ওটা হলো কিয়ামতের একটা আলামত মোহতারাম দস্ত বুজর্গ এরপরে আর একটা আলামতের কথা বলছে ওয়ুর ফাউল এলিম আর একটা আলামত হলো এলে মুঠে যাবে আর একটা আলামত কি আর একটা আলামত কি এলেম উঠে যাবে এলেম থাকবে না কোরআন হাদিসের জ্ঞান উম্মতে মুসলিমার মধ্যে থাকবে না নামকে হস্তে মুসলমান থাকবে বটে কোরআন হাদিসের জ্ঞান কিন্তু তাদের মধ্যে থাকবে থাকবে না বড় বড় পণ্ডিত হবে কিন্তু কোরআন পড়বে না ডাক্তার ডক্টর ইঞ্জিনিয়ার হবে কিন্তু কোরআন পড়বে না দিন শিখবে না বরং দিন শেখাকে অনেক সময় মনে করবে যে একটা লস আইটেম ঠিকঠাক ঠিক বললাম বলে নিজের ছেলেকে দিন শেখানো এটা নিজের ছেলের জীবন নষ্ট করা মনে করবে নিজের মেয়েকে দিন শেখানো নিজের মেয়েকে কোরআন শেখানো এটাকে লস আইটেম মনে করবে মেয়ের জীবনটা নষ্ট হয়ে গেল এ দোস্ত আজকের জনসমুদ্রের মধ্যে একটা কথা আপনাদের সামনে বলে দিয়ে যেতে চাই এ দোস্ত কোন ব্যক্তি যদি বলে কোরআন শিখলে মানুষের জীবন নষ্ট হয় কোরআন শিখাইলে বাল বাচ্চাদের জীবন নষ্ট হয় এই কথা যদি কোন ব্যক্তির দিল থেকে বলছে ইমানের কিন্নিয়া যদি কথাটা বলছে ইয়া কিন্নিয়া যদি না বলে শুধু মুখে মুখে বলছে তারপরও সে লোকটা ফাঁসে হবে আর দিল থেকে যদি এই কথাটা কোন ব্যক্তি বলেছে লোকটা বেইমান হয়ে যাবে তাকে নতুন করে কালিমা পরে তার ইমান নবায়ন করা লাগবে ইমানকে নবায়ন করা লাগবে তাছাড়া কিন্তু সে মুসলমান থাকতে পারবে না কোরআন শেখলে জীবন নষ্ট হয় না বরং নষ্ট জীবনকে কোরআনের সামনে নিয়ে আইসা দিলে ভালো হয় কথাটা ঠিক তবে ঠিক বললাম বলেন নষ্ট জীবন যাদের কোরআনের জীবন যদি তারা ধারণ করে তারা ভালো হবে কিন্তু আর এ আমাদের সমাজে অনেক মানুষ আছে এরা বলে কোরআন শিখলেই নাকি জীবন নষ্ট হয় দিন শিখলেই জীবন নষ্ট হয় এই জন্য আমরা বড় বড় পণ্ডিত আমরা আমাদের সমাজে আছে দিনের ধারে কাছে আমাদের ছেলে মেয়েদের কামড়া দেওয়ার চেষ্টা করি না এই কথাটা ঠিক নেবে ঠিক বললাম বলে আমি এর আগেও হয়তো আপনাদেরকে বলেছিলাম মাদ্রাসা শিক্ষার ব্যাপারে যদি আপনাকে বলা হয় আপনার মন্তব্য কি আপনি বলবেন খুব ভালো অনেক ভালো এমন ভাষায় বক্তব্য দিবেন যে এত ভালো কথা আপনি বলবেন আমি যদি আপনাকে বলি নেতা সাহেব বা ভাইজান আপনি বক্তব্য দিলেন মাদ্রাসা শিক্ষা দিনই শিক্ষা অনেক ভালো তাহলে আপনার ছেলেটাকে সবার আগে মাদ্রাসায় ভর্তি করান কয় না হুজুর টাকা লাগলে টাকা নান কিন্তু আমার ছেলেটারে মাদ্রাসা দিতে পারি না ঠিক নামে ঠিক বললাম বলেন এটা তো দ্বৈত নীতি অবলম্বন করলেন নেফাকের চরিত্র আপনার মধ্যে আছে মুখে বলেন একটা ইমান বড় দুর্বল এ কথাটা ঠিক নামে ঠিক বললাম বলেন আল্লাহ নবীজি বলেন ওয়ুরফাউল এলিম এলেম উঠে যাবে এলেম থাকবে না এলেম উঠে যাবে মানুষ জাহেল মূর্খতায় ভরে যাবে জাহানত দিয়ে পুরো সমাজটা ভরে যাবে শিক্ষিত লোক হবে এখন তো আমাদের বাংলাদেশে শিক্ষার হার আলহামদুলিল্লাহ বাড়ছে আগের মতো নাই দিনে দিনে শিক্ষার হার বাড়তেছে কিন্তু যা জাগতিক শিক্ষার হার বাড়ছে দিনই শিক্ষার হার কিন্তু ওই পরিমাণ বাড়ে নাই ঠিক তবে ঠিক বললাম বলেন এ মুসলমান জাগতিক শিক্ষা শিক্ষিত হলো দিন শিখল না কোরআন হাদিসের ভাষায় এটাকে শিক্ষা বলা যায় না এটাকে কোরআন হাদিসের ভাষায় শিক্ষা শুধু জাগতিক শিক্ষায় শিক্ষিত হবে এটা দিন এটা শিক্ষা না জাগতিক শিক্ষার সাথে যদি দিনই শিক্ষাকে সমন্বয় করে শেখানো হয় তবেই এটা একমাত্র শিক্ষা বলা যাবে কথা বুঝতে পারছেন কি না বলেন সাফ সাফ কথা ভাই এর জন্য আফসোসের সাথে বলতে হয় আমাদের দেশে অনেক বড় বড় উচ্চ শিক্ষা শিক্ষিত জনের আছেন কিন্তু কোরআন হাদিসের কোনো কিছুই জানে না নিজের চলার মতো জীবন চলার মতো মাসলা মাসেল পর্যন্ত অনেকে জানে না এই কথাকে ঠিক তবে ঠিক বললাম বলে অনেকে মাসালা জানে না আরে মাথা মাসু কি পরিমাণ করা লাগে এটাও জানে না অনেকে ফরজ গোসলটা কিভাবে করতে হবে অনেক বড় বড় শিক্ষিত মানুষ এটা জানে না ঠিক তবে ঠিক বললাম বলে অনেকে জানে না নাকের ভেতরে এই নরম জায়গাতে যদি পানি না পৌঁছে সারা শরীর ধৌত করলে ফরজ গোসল হবে না না দাঁতের ভেতরে যদি 
ফাঁকা থাকে সেখানে পানি পৌঁছাতে হবে এটা যদি না পৌঁছে তার ফরজ গোসল হবে না প্রত্যেকটি লোমের গুড়ায় গুড়ায় পানি পৌঁছাতে হবে এটা যদি না করে ফরজ গোসল হবে না কাপড়টা ময়লাযুক্ত কাপড় সেটাকে সিস্টেম মোতাবেক যদি পরিষ্কার না করে ওই কাপড় কখনো পরিষ্কার করা সম্ভব হবে না মাসলাগুলি জানতে হবে জীবন পরিচালনা করার জন্য হলেও জানতে হবে কিন্তু আজকে আমাদের সমাজে এগুলি কিন্তু আমরা আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে শেখাই না কথাকে ঠিকভাবে ঠিক বললাম বলেন আল্লাহ নবী যে বলেন এলেম উঠে যাবে এলেম যখন উঠে যাবে জ্ঞানী মানুষ থাকবে না মানুষ জ্ঞান আহরণ করবে না দিন শিখবে না ওয়াইক্সু ওয়াইক্সুরুল জাহালো ওয়াইক্সুরুল জাহালো তখন অটোমেটিকলি জ্ঞান যখন শিখবে না দিন এলেম যখন শিখবে না অটোমেটিকলি তখন কিন্তু মূর্খতা দেওয়া ভরে যাবে কথাকে ঠিক নেবে ঠিক বললাম বলে মূর্খতা দেওয়া ভরে যাবে আজকে আমরা এটা হাতে নাতে দেখছি আর একটা আলামতের কথা নবী যে হাদিসের মধ্যে বললেন ওয়াইক্সুরুল জেনা ওয়াইক্সুরুল জেনা জেনা বিচার বেশি হবে ঠিকটা ব্যাঠিক বললাম বলেন এখনই তো স্বাধীনতার নাম দিয়ে যে জামনে পারে চলার একটা নীতি অবলম্বন করছে এখন পশ্চিমাদের নীতি আমরা ধার করে নিয়েছি যে জামনে পারো সামনে চলো আমার দেহ আমার স্বাধীনতা এই কথাটা ঠিক না ব্যাঠিক বললাম বলেন আমি যেমনে পারি তেমনে চলবো যার সাথে পারি তার সাথে সম্পর্ক করব এটা নিতান্তই আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার আমার এটা একটা মানব অধিকার এই কথাটা ঠিক না এই থিউরি নিয়ে কিন্তু আমরা চলছে আল্লাহ নবীজি বলেন ও এক সুরুজ যে না এটা কিয়ামতের আলামত চোদ্দ পনেরোটা কিয়ামতের ছোট ছোট আলামতের কথা বলছি এখন আর বেশি লম্বা কথা বলা যাবে না বড় বড় আলামতের দিয়ে দুই চারটা আলামতের কথা আপনাদেরকে বলি আপনারা শুনেছেন হাদিস শরীফের মধ্যে আসে কিয়ামতের আগে দাজ্জালের বহি প্রকাশ হবে ঠিকটা আমি ঠিক বললাম দাজ্জালের বহি প্রকাশ হবে দাজ্জাল বের হবে সিরিয়া অথবা মনে করেন যে ইরাকের মাসবোর্ড মধ্যবর্তী একটা জায়গার থেকে দাজ্জাল বের হবে দাজ্জাল অস্বাভাবিক ক্ষমতার অধিকারী হবে দাজ্জাল দাজ্জালের কপালে লেখা থাকবে কাফার তার মনে সেও হবে কাফের এক হাতে থাকবে বাগ বাগিচা জান্নাতের মতো দেখাবে আর এক হাতের মধ্যে থাকবে আগুন জাহান নামের মতো দেখাবে ও সাধারণ ক্ষমতা একজন মানুষকে সে কাটতেও পারবে আবার কাটার পরে তাকে জীবনও দিতে পারবে যদি অর্থাৎ জীবন দিতে পারবে মানে আল্লাহ সেই ক্ষমতা তারে দিবে কাটার পরে লোকটাকে হত্যা করার পরে যদি বলে কুম্বি ইজনিল্লা দাঁড়ায় যাও দাঁড়ায় যাও তুমি প্রাণ ফিরে আসো মুহূর্তের মধ্যে সাথে সাথে লোকটা কি পেয়ে যাবে প্রাণ ফিরে পাবে লোকটা তাজা হয়ে যাবে আল্লাহ একবার বললে বলার সাথে সাথে আসমান থেকে বৃষ্টি পড়া শুরু করবে এমন ক্ষমতার অধিকারী তাকে বানাবে দাজ্জাল এ দাজ্জাল এ আগ মানে আসবে কিয়ামতার আগ মুহূর্ত মোহতারাম দস্ত বুজুর্গ দাজ্জাল যখন আগম মানে এর আগমন যখন পৃথিবীতে ঘটবে দাজ্জালের আবির্ভাব যখন পৃথিবীতে ঘটে যাবে সে তো পুরো পৃথিবীর মধ্যে ত্রাস সৃষ্টি করবে যেদিকে যাবে মারবে কাটবে আর যাবে ইমান মুসলমানদের জন্য বড় পরীক্ষার কারণ হয়ে দাঁড়াবে অনেক মুস অনেক মানুষ কিন্তু দাজ্জালের অনুসারী হয়ে পড়বে আল্লাহ নবী যে বলেন না এ দুনিয়ার মানুষ দাজ্জালের এক হাতের মধ্যে থাকবে জান্নাতের মতো দেখা যায় আর এক হাতের মধ্যে থাকবে জাহান নামের মতো দেখা যায় কিন্তু চিন্তা করি ও ডান হাতে যে জান্নাত দেখাইতেছে ওটা বাস্তবে জান্নাত না ওটাই হবে জাহান নাম আর বাম হাতে যে জাহান নামের মতো করে দেখাইতেছে আমার কথা মানবা আমাকে রপ মানবা জান্নাতে দেব আসলে মানার পরে যদি জান্নাত তুমি মনে করছো জান্নাত ওটাই বরং জাহান নাম আর তুমি যেটাকে জাহান নাম মনে করছো ওটাই হলো জান্নার মহতারাম দস্ত বুজর্গ দাজ্জালকে প্রতিহত করার জন্য রব্বুল আলমিন হজরত ইমাম মাহদি আলাই সালাত ওয়াসালামকে দুনিয়াতে পাঠায় দিবি ভালো করে শোনেন ভালো করে শোনেন লম্বা কথা আর বেশি সময় হয় তবু বলতেও পারবো না ইমাম মাহাদির আগমন ঘটবে ইমাম মাহাদির বাবার নাম আমাদের বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুলের বাবার নাম একই ইমাম মাহাদির মার নাম আমাদের নবীজির মার নাম যে আসিল আমিনা ওনার মার নাম তাই হবে বিশ্ব নবীজের বংশধর হবে ইমাম মাহাদি মাহাদি আলহি সালাত ওয়াসালাম সিরিয়ার চল্লিশ জন আবিদ বড় আবদাল বড় ধরনের এবাদত গুজার আল্লাহ নেক বান্দারা বাইতুল্লাহ শরীফকে যখন তারা তোয়াব করতে থাকবে ভালো করে বোঝার চেষ্টা করেন চল্লিশ জন সিরিয়ার বড় আবদাল বড় বুজুর্গ বান্দারা চল্লিশ জন এরা বাইতুল্লাহ শরীফকে তোয়াব করবে একেবারে শেষ তোয়াব সপ্তম নম্বর তোয়াব যখন চলতে থাকবে তখন এই চল্লিশ জন ব্যক্তির সামনে বা চল্লিশ জন ব্যক্তির সামনে মনে করেন এই বাইতুল্লাহ শরীফে 
হুম বাইতুল্লাহ শরীফ হজরত ইমাম মাহদি আলাইহি সালাম উনিও তপ করতে থাকবেন রুকনে ইমানি বরাবর ইমাম মাহদির সাথে এই চল্লিশ জন ব্যক্তির সাক্ষাৎ ঘটবে উনি কিন্তু মাথা নিচ দেখ করে অত্যন্ত গম্ভীর্যতার সাথে ভদ্রতার সাথে বাইতুল্লাহকে তপ করতে থাকবে এই চল্লিশ জন পাকাপুক্ত আল্লাহওয়ালা ওনাকে দেখার সাথে সাথে তারা চিনতে পারবে ধরে ফেলবে পরিচয় হয়ে যাবে উনি হবেন ইমাম মাহাদি মাহাদি আলাইহি সালাম এদিকে তার জেলার আবির বাবু হয়েছে উনি ওনার অনুসারীদের কেনিয়া এ আবদাল কেনিয়া মোমিন বান্দা যারা থাকবে তাদের কেনিয়া ডাইরেক্ট একেবারে চলে আসবে বাইতুল মাকদাসে বাইতুল মাকদাসে আসবে তাকে প্রতিহত করার জন্য আসরের নামাজের সময় হয়ে যাবে বাইতুল মাকদাসে আসরের নামাজ পড়ার জন্য প্রবেশ করবে নামাজ এখনও শুরু হয় না ইতিমধ্যে হজরত ঈসা নবিয়ানা আলাইহিসাল্লাত ওয়াসাল্লাম দুইটা রঙ্গিন কাপড় পরিধান করে পূর্ব পাশের সাদা মিনার বরাবর ঈসা আলাইহিসাল্লাত ওয়াসাল্লাম আসমান থেকে নাজিল হবে এ মুসলমান হাদিস শরীফের মধ্যে আসছে কালা মোল্লা শরীফের মধ্যেও তাল্লা পাক রব্বুল আলমিন বলেছেন ঈসা নবীজি কে এখন মানে খ্রিস্টানরা ঈসা নবীকে মার ইহুদিরা ঈসা নবীকে মারতে পারেন নাই এখন বর্তমানে খ্রিস্টানরা বলে আমাদের নবীকে সুলিতে উঠাইছে আসলে কিন্তু তা করে নাই ঈসা নবীকে আল্লাহ পাক আসমানে উঠায় নিয়েছেন উনি ওই আসমানে ওই অবস্থায় আছে যখন উঠায় নিয়েছেন তখন গোসল করেছিলেন উনি গোসলের পানি ওনার চুল দিয়ে দাঁড়িয়ে দিয়ে টপ টপ করে পড়তে ছিল ঈসা নবীকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলিবিন আসমানে এমন একটা জায়গায় সংরক্ষণ করে রেখেছেন ওই গোসলের পানি ওনাকে হাজার হাজার বছর পরও যখন আল্লাহ দুনিয়াতে পাঠাবেন ওই যে দুটি চাদর পরিহিত অবস্থায় বাইতুল মাকদাসের দেমস্কর সে মসজিদের মিনারার সাদা শুভ্র মিনারার ওইখানে যখন ওনাকে নামানো হবে মুক্তার দানার মতো গোসলের পানিগুলা টপ টপ করে ওনার মাথা এবং ওনার দাড়ি বেয়ে বেয়ে ওই গড়ে গড়ে ওই পানিগুলি পড়তে থাকবে ঈসা নবীকে দেখার পর যখন আল মানে আওয়াজ হবে ঈসা নবী যারা গমন করছে ইমাম মাহাদি আলিহিসাল্লাম ওনার সদল বলে সবাই কেনে ওনাকে বরণ করে নেবেন এদিকে নামাজের কাতার দাঁড়ায় যাবে নামাজের ইমামতি করার জন্য মাহাদি আলাই সাল্লাম বলবেন হুজুর আপনি আসেন ইমাম ইমামতি করেন ওনাকে অনুনয় বিনয় করা হবে বিনয়ের সাথে পেশ করা হবে ইমামতি করেন হজরত ঈসা নবীজি বলবেন না ইমাম কমিনকম তোমাদের মধ্যে থেকে একজন ইমামতি করো ঈসা আলী সাল্লাত ওয়াসাল্লাম আসরের নামাজ পড়বে এ মুসলমান এরপরে সবাই মিলেমিশে ঈসা নবীজি বলবেন আমাকে বললম দাও আমাকে কি দাও অস্ত্র আমার হাতে তুলে দাও আমার জন্য বাহন প্রস্তুত করো তুমি তোমার সৈন্য নিয়ে বের হব দাজ্জালকে খতম করার জন্য আমিও বের হব কিতাবের মধ্যে লেখা আছে ঈসা নবী আল্লাহ পক রব্বুল আলমিন এমন অসাধারণ ক্ষমতা দেবে ঈসা নবীজির নিঃশ্বাস শ্বাস নিঃশ্বাস বের হবে নিঃশ্বাস বহু দূর পর্যন্ত যাবে আমরা নিঃশ্বাস ফলে বহু বেশি দূরে যায় না ঈসা নবীজির নিঃশ্বাস অনেক দূর পর্যন্ত যাবে যত দূর যাবে নিঃশ্বাস যত কাফের এর এই রেঞ্জের ভিতরে নিঃশ্বাস যত দূর যাবে এতটুকুনের মধ্যে যত কাফের আছে ওনার নিঃশ্বাসের প্রভাবে সব কাফের মারা যাবে সব কাফের কিন্তু মারা যাবে ইয়াহুদিরা ছুটোছুটি করতে থাকবে দাজ্জালও ছুটোছুটি করতে থাকবে কারণ নিঃশ্বাস যদি দাজ্জালের গায়ে লাগে দাজ্জালও মারা যাবে কথা বুঝতে পারলেন কি না দাজ্জালও পলায়নের চেষ্টা করবে কিন্তু সর্বশে দাজ্জাল পলাইতে পারবে না পলায়ন করতে পারবে না বাবুল লুদ নামক একটা জায়গায় হজরত ঈসা নবীজি নিজের হাতে দাজ্জালকে হত্যা করে দেবে এখন যে আপনারা বলেন যে দাজ্জাল আবির্ভাব হয়েছে দাজ্জালের আবির্ভাব হয়েছে না এগুলা দাজ্জালি কর্মকাণ্ড কিছু দেখা দিচ্ছে সমাজে বাস্তব যে দাজ্জাল সেই দাজ্জালের আবির্ভাব এখনো হয় নাই কথা বুঝতে পেরেছেন কিনা বলেন বাস্তব দাজ্জাল যে সেই দাজ্জালের আবির্ভাব এখনো হয় নাই কিন্তু সমাজের মধ্যে দাজ্জালি কিছু কর্মকাণ্ড দেখা দিচ্ছে সেটা অন্য কথা এই কথা বুঝতে পেরেছেন কিনা বলেন দাজ্জাল মারা যাবে ঈসা নবী যে থাকবে দুনিয়াতে ঈসা এবং হজরত ঈসা আলী ইসলাম এবং ইমাম মাহদি আলী ইসলাম দুজনে থাকবেন দুনিয়াতে এক রেওয়াতের মধ্যে আসছে পাঁচ বছর আর এক রেওয়াতের মধ্যে আসছে সাত বছর ইমাম মাহদি আলী ইসলাম তোসালাম তার পুরোনার শূন্য সামন্ত নিয়া উনি কী করবেন অভিযান অভিযান করবেন কাফের মুশিকটা মারা পড়ে যাবে বাস দুনিয়াতে শান্তি বিরাজ করবে শান্তি আর শান্তি মোমিন মুসলমানরা থাকবে শান্তি বিরাজ করবে ঈসা নবীজি হজরত ইমাম মাহাদি অন্তেকাল করবেন থাকবেন হজরত ঈসা নবীজি ঈসা নবীজি চল্লিশ বছর বয়স পড়তে হতে যে কয়দিন লাগে এক বর্ণনা মোতাবেক সাত বছর থাকবেন উনি বা সাত বছর থাকার পর ওনার বয়স যখন চল্লিশ বছর হবে ঈসা নবীকে আল্লাহ পাকরব বুলা নেবেন ওনাকে নিয়ে নেবেন মৃত দিবেন উনি তো মারা যায় নাই ওনাকে মৃত দিবেন মৃত হওয়ার পর 
বিশ্বনবী যুর রওজায় আত্থারের পাশে কোন বর্ণনায় আছে বিশ্বনবী যুর রওজায় আত্থারের পাশে এখনো এক টুকরো জায়গা আছে ওই জায়গাতে হযরত ঈসা নবীকে দাফন করা হবে ঈসা নবীজি ইন্তেকাল করবেন মাহদি আলাইহিস সালাম ইন্তেকাল করবে দুনিয়াতে নাজ দিয়া মুদ্দিয়া ভরে যাবে হাদিস শরীফের মধ্যে আর সে শান্তি আর শান্তি চলবে তারা শান্তির পরিবেশটা করেছে ওনারা দুজন মোহতারাম দস্ত বুজুর্গ এত নাজ ও নিয়ামত হবে এক একটা ডালিম এত বড় হবে এক একটা ডালিম খাবে একটা গোত্রের মানুষ একটা ডালিম খেতে পারবে অসুবিধা হবে না এক একটা ডালিম এটা আমরা যে বড় বড় ছাতা ব্যবহার করি ডালিমের খোসা দিয়ে ছাতার মতো করে তার তলায় অনেকগুলি মানুষ বসবাস করতে পারবে সুবাহ আল্লাহ জোরে পড়েন নাজনিয়া মতের কোনো অভাব হবে না ছাগলের বানেতে ছাগলের স্তনে বানে এত দুধ হবে একটা ছাগলের দুধ দিয়ে একটা ফ্যামিলি চলতে পারবে একটা গরুর দুধ দিয়ে একটা ফ্যামিলি নয় দুই চার পাঁচ দশটা ফ্যামিলি চলতে পারবে একটা উটের দুধ দিয়ে পুরো একটা গ্রামের মানুষ খেয়ে বেঁচে থাকতে পারবে এত নাজনিয়া মত আল্লাহ দেবে এ মুসলমান এরপরে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন এরপরে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন দাবতুল আর ইয়া জুস মাজুদের আগমন ঘটবে এরপর শান্তিতে দুনিয়ার মানুষ চলতেছে ইয়াজুস মাজুদের আগমন ঘটবে ইতিমধ্যে ও ইয়াজুস মাজুস আসবে এর আগে এখনই সানবিজ ইন্তেকাল করেন নাই আমার একটু আগ পেশ হয়ে গেছে ইয়াজুস মাজুস আসবে ইমাম মাহদি আলাই সালামের ইন্তেকালের পর ইয়াজুস মাজুদের বিবরণ আপনাদের জানা আছে তফসিলের কিতাবের মধ্যে লেখা আছে ইতিহাসে আপনারা পড়েছেন ইয়াজুস মাজুর সংখ্যাই কিন্তু আমরা এই সভ্য জগতে যে পরিমাণ আছি আমাদের চাইতে তারা অনেক অনেক গুণে বেশি হবে ইয়াজুস মাজুসকে বাসাজুল করে নেন প্রাচীরদের ওই পরে বন্দি করে রেখেছেন দৈনন্দিন তারা জিব্বা দিয়ে চাটে ইয়াজুস মাজুদের হাতের নখগুলি অত্যন্ত তামার মতো বড় বড় ধারালো হবে এরা অন্য প্রকৃতির একটা মানে জীবের মতো অত্যন্ত শক্তিশালী তারা হবে এই প্রাচীর টপকায় ভেঙে বিধ্বস্ত করে আল্লাহর ফয়সালা যখন হবে তখন তারা দুনিয়াতে চলে আসবে মুসলমান বন্ধুরে নাহরে তবরানি নামক একটা নহর বিশাল বড় একটা নদী থাকবে সেই নদীতে প্রথম দলটা যখন পার হবে এত বড় বড় তারা হবে এক একজনের দেহ হবে একটা এক একটা খেজুর গাছের মতো বিশাল বিশাল আকার তাদের হবে তারপরের প্রজন্ম পরে যারা আসবে আরও খাটো হবে তারপরের যেন যারা আসবে আরও বেটি হবে একটার পর একটা দল তারা দুনিয়াতে নামতে থাকবে মোহতারাম দস্ত বুজুর্গ যেই দিক দিয়ে তারা যাবে পুরো এলাকাটাকে একবারে তসনস করে তারা যাবে নদীর পানি তারা চুষে খেয়ে নেবে পরবর্তী দল যখন ওই নদীতে পার হবে হাদিস শরীফের মধ্যে আসছে পরবর্তীওয়ালা মনে করবে হায়রে সর্বনাশ এখানে মনে হয় জীবনেও নদীর মতো দেখা যায় জীবনেও মনে হয় এখানে এক ফোটা পানিও ছিল না অথচ কিছুক্ষণ আগে এই নদী পানি ভরা ছিল ওরা পানিগুলি খেয়ে ফেলেছে সংখ্যায় তারা কি পরিমাণ হবে ইয়া জুস মাজুস সবাই হবে জাহান নামি এরা ত্রাস সৃষ্টি করবে সমাজের মধ্যে যেখানে যাবে সেখানেই তারা সন্ত্রাসী করবে হজরত ঈশান অভিজি বেঁচে থাকবেন মুমিন যারা থাকবে তাদের কিনে বিভিন্ন পর্বত আশ্রয় নেবেন তুর পর্বতের কথাও লেখা আছে ওইখানে আশ্রয় নেবেন আল্লাহর কাছে দোয়া করবে আল্লাহ এরা তো সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড করতেছে শান্তি বিঘ্নতা অশান্তি সৃষ্টি করছে তারা এদেরকে আল্লাহ আপনি আপনি মানে এদের থেকে মোমিনদেরকে মুক্ত করেন মোহতারাম দস্ত বুজুর্গ আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন তাদেরকে ইয়াজুস মাজুদের বাহিনীকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন মারা ফেলবেন তারা মারা যাবে অসংখ্য অগণিত আজাব দিয়ে আল্লাহ তাদেরকে মেরে ফেলবে অগণিত ইয়াজুস আর মাজুস কোটি কোটি আজুস মাজুস এরা পুরো দুনিয়া ব্যাপী ছড়িয়ে ছিটিয়ে লাশ পরে থাকবে ঈশান অভিজি ওনার অনুসারীদেরকে নিয়ে মোমিনদেরকে নিয়ে জমিনে নামবেন আধা হাত পরিমাণ জায়গা ও জমিনে ফাঁকা থাকবে না সব জায়গায় লাশ আর লাশ লাশ আর লাশ পচে গন্ধ বের হতে আছে আল্লাহকে ডাক দেবাল আল্লাহ এটা তো আরও একটা বড় মুসিবত এতগুলি লাশ যদি পচে গলে যায় তাহলে আবহাওয়া পরিবেশ নষ্ট হয়ে যাবে থাকার মতো উপযুক্ত এ দেশ থাকবে না পৃথিবী থাকবে না আল্লাহ এদেরকে আপনি মেহরবানি করে সরাইয়া দেন রব্বুল আলমিন অদৃশ্যের বিশাল বড় বড় পাখি পাঠায় দেবে এক একটা পাখি উঠ মানে উটের মতো বড় বড় এক একটা পাখির গলা হবে উটের গলার মতো অত্যন্ত শক্তিশালী বড় বড় লাশ গোলাকে ঠোঁট দিয়ে চাপ দে ধরে ওরা উড়ায় নিয়ে চাবে কোথায় ফালায় দিবে আল্লাহ মালিক সারাকে হয়েই জানে না এ মুসলমান সবগুলাকে অল্প সময়ের মধ্যে ঠোঁটে করে নিয়ে নিয়ে ফালায় দিবে অসংখ্য অগণিত পাখি আল্লাহ পাঠায় দেবেন এরপরে লাজ যখন নেওয়া নেওয়া শেষ হয়ে যাবে রব্বুন আলমিন আসমান থেকে বৃষ্টি মানে বৃষ্টি নাজিল করবেন বৃষ্টির পানিতে পুরোটা দুনিয়া ধুয়ে একেবারে রূপার মতো চকচকে ধকধকে করে দিবে 
এরপরে ঈসা নবী যখন থেকে নামবেন ওনার ইন্তেকাল হয়ে যাবে মোহতাম দস্ত বুজুর্গ এরপরে কিতাবের মধ্যে লেখছে এরপরে আসবে দাব্বাতুল আর সংক্ষেপে কথা বলছি আপনাদেরকে দাব্বাতুল আর দাব্বাতুল আর এটা একটা মানে এটা একটা জীব একটা জানোয়ার কিতাবের মধ্যে লেখা আছে বাইতুল্লাহ শরীফের পূর্ব পাশে হলো সফা পর্বত এই পর্বতটা তখন ফেটে যাবে দাব্বাতুল আর জমিনের মধ্যে থেকে বের হবে এর সামনের দিক থেকে যখন দেখবেন তখন মানুষের মতো মনে হবে এর পা সব মানে পেছনের পা হবে উটের পায়ের মতো এর ঘাটটা হবে হলো ঘোড়ার মতো এর হাতটা হবে হলো বান্দরের হাতের মতো দেখা যায় কথা বুঝতে পারলেন কি না আবার এই দা আব্বাতুল আরদের মাথার উপরে এই হরিণের মতো সিং গজানো থাকবে অদ্ভুত একটা প্রাণী এত দৃষ্টি সীমা যত দূর যাবে এত দ্রুত গতিতে দাব্বাতুল আর চলতে পারবে কথা বুঝতে পারলেন কি না একে কেউ থামাতে পারবে না দাব্বাতুল হাতের হাত দাব্বাতুল আরদের এটা একটা মানে অদ্ভুত একটা প্রাণী এই প্রাণীর এক হাতের মধ্যে থাকবে হজরত মুসা নবীজের লাঠি সুবাহান আল্লাহ জরে পড়ে এই প্রাণীর এক হাতের মধ্যে থাকবে মুসা নবীজির লাঠি আর এক হাতের মধ্যে থাকবে হজরত সুলাইমান আলহি সাল্লামের আংটি লাঠি দিয়ে মানুষের গার মধ্যে একটু আসর করবে যদি ইমানদার হয় মুহূর্তের মধ্যে লোকটার চেহারা সাদা শুভ্র নুরানি চেহারা হয়ে যাবে আর যদি বেইমান হয় আ বেইমান হয় তাও বুঝতে পারবে সাদা যখন হবে না তখন বুঝতে পারবে লোকটা বেইমান তখন কি করবে হাতের যে আংটি আছে আংটি দিয়ে তখন ওই লোকটার গার মধ্যে একটা সাপ দিয়ে দিবে হাতের আংটি যখন সাপ দিবেন সুলাইমান আলহি সালামের আংটি দিয়ে যখন সাপ দিবেন তখন তার ওই লোকটার গার মধ্যে কাফার কাফের লেখা উঠে যাবে সাপ উঠে যাবে কারা মোমিন কারা কাফের দুই দল পুরাটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে দাব্বাতুল আর অল্প সময়ের মধ্যে পুরা পৃথিবীর মানুষদেরকে যাচাই বাছাই করে ফেলবে ইমানদার কেরা আর বে ইমান কেরা সে কিন্তু দেখেই বুঝতে পারবে ইমানদারদের চেহারা আলোকিত হয়ে যাবে বেইমানদের কপালে কাফেরের সাপ সিল মোহর দিয়ে দিবে কথা বুঝতে পারলেন কিনা বলেন অল্প সময়ের মধ্যে পুরো পৃথিবী দাব্বতল আর ঘুরে 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 নিবে রব্বুল আলমিন এরপরে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন মৃদু একটা বায়ু প্রবাহিত করবে এই বায়ুটা প্রত্যেক ইমানদারের বগলের মধ্যে লাগবে বগলে একটা করে ফোসকা উঠবে ফোড়া উঠবে এই ফোড়াটা ফেটে যাবে ইমানদার যারা আছে এই যন্ত্রণাতে তারা মারা যাবে গর্থের মধ্যেও যদি কোনো ইমানদার লুকায় থাকে ওই হাওয়া ওই আবহাওয়াটা ওই ইমানদারের গাতে লাগবে ইমানদার আর বেঁচে থাকতে পারবে না যত ইমানদার থাকবে সবাই মারা পড়ে যাবে এখন বাকি আছে সেরা আর অন্যাস পুরো পৃথিবীতে শুধু খারাপ মানুষ সব বেইমান সব কাফের সব কাফের দিয়ে পুরো পৃথিবী ভরা মোতাম দস্ত বুজুর্গ চলতে থাকবে তাদের তাদের রাজত্ব ত্রাসের রাজত্ব আর ফেত্ত ফজাতের রাজত্ব চলতে থাকবে হঠাৎ করে পশ্চিম আকাশ থেকে সূর্য উদয় হবে এ মুসলমান আমি সংক্ষেপে বড় বড় আলামতের কথা আপনাদেরকে বলতেছে পশ্চিম আকাশ থেকে বড় ধর্মের সূর্য উদয় হবে মানুষেরা ঘুমাইবে এখনো দিন হয় না কেন অন্য রাত্রের মতো এই রাত্রে এরকম মানে এরকম ছোট না রাতটা অনেক লম্বা হয়ে গেল বিগত রাত ছিল এই কয়েক ঘন্টার আজকে তো দিন হয় না ব্যাপারটা কি তখন সবাই ঘর থেকে বের হবে ঘর থেকে বের হয়ে দেখবে সূর্য পূর্ব আকাশ থেকে উদয় হয়ে পশ্চিম অস্ত গিয়েছিল আবারও আজকে তো সূর্য দেখা যায় পশ্চিম আকাশ থেকে উদয় হয়েছে সূর্য পশ্চিম আকাশ থেকে উদয় হবে সূর্য ধীরে ধীরে মধ্য আকাশ পর্যন্ত আসবে মধ্য আকাশে আসার পরে আবার সূর্য ব্যাগে চলে যাবে আজাবের নিশানা যখন বহি প্রকাশ হবে সবাই বুঝতে পারবে কাফের মুশিকটা সবাই মিলে তখন তৌবা করবে আ মান্না বিল্লা বলবে আল্লাহ তোমার উপরই মান আল্লাহ মহতারাম দুস্থ বুদুর্গ মনে রাখবেন এই সূর্য পশ্চিম আকাশে যখন উদয় হবে এর আগ পর্যন্ত তোবার দরজা খোলা আল্লামা ইবনে কাশির রহমতুল্লাহ তফসির ইবনে কাশির লেখছে রব্বুল আলমিন পশ্চিম আকাশে বিশাল আকারের একটা তোবার দরজা খুলে রাখছে তোবার দরজা খুলে রাখছে পুরো জগৎটারে ওই তোবার দরজা দিয়ে ঢুকানো সম্ভব সুবাহান আল্লাহ জোরে পড়েন তুমি এই সূর্য পশ্চিম আকাশে উদয় হওয়ার আগ পর্যন্ত তোবা করতে পারবা তোমার তোবা গৃহীত হবে তুমি ইমান আনো তোমার ইমান গৃহীত হবে সূর্য যখন পশ্চিম আকাশে উদয় হবে তোমার ইমান আর কবুল হবে না তুমি তোবা করলেও তোমার তোবা আর গ্রাম হবে না আল্লাহ কবুল করবেন না ফেরত দিয়ে দিবে সূর্য পশ্চিম আকাশ থেকে উদয় হবে মধ্য আকাশ পর্যন্ত যাবার পর আবারও পশ্চিম আকাশে গিয়ে অস্ত যাবে বাস এই দুনিয়ার সময় একেবারে শেষ আর বেশি দিন সময় নাই মোহতারাম দস্ত বুজুর্গ 
তুলো শামসের পরে দুনিয়া শেষ হয়ে যাবে মোহতারাম দস্ত বুজর্গ হাদিস শরীফের মধ্যে আসছে আরো বড় বড় কিছু নিদর্শনের বহি প্রকাশ হবে হজরত সাহবান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সাথে হাদিস বর্ণিত মোহতারাম দস্ত বুজর্গ আল্লাহর নবীজিকে বলেছেন এই সময়টা যখন আসবে তখন তোমরা কি করবা নবীজি আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম বলেন এই যে নিদর্শনগুলো যখন বহি প্রকাশ হবে আরো অনেক কিছু আছে যেগুলো প্রকাশ পাবে আমি আজকে সবগুলি বলতে পারছি না আল্লাহর নবীজি বললেন ফালিয়ারতাকিফু ইন্দা ওই সময় তোমরা অপেক্ষা করতে থাকো এই নিদর্শনগুলো যখন প্রকাশ পাবে ওই সময় তোমরা অপেক্ষা করতে থাকো কিসের অপেক্ষা রিহান হামরা লাল বায়ু প্রবাহিত হবে তপ্ত বায়ু প্রবাহিত হবে তপ্ত বায়ু যার মধ্যে আর্দ্রতা থাকবে না এই বায়ু প্রবাহিত হবে রিহান হামরাতান তারপরে ভূমিকম্প বেড়ে যাবে এ দস্ত দুনিয়াতে ভূমিকম্প হয় এগুলো খুশির সংবাদ না ঠিক নামে ঠিক বললাম তারপরে বুলবুল আসে এই তো কয়েকদিন আগে বুলবুল আসছিল কথাটা ঠিক নামে ঠিক বললাম এগুলো খুশির সংবাদ না বুলবুল এটা খুশির সংবাদ না এগুলো কেয়ামতের আলামত এগুলো কিসের আলামত কেয়ামতের আলামত বুলবুল এগুলার নাম এত সুন্দর নাম দেওয়ার দরকার কি জাহান নাম সাতটা জাহান নাম মাঝে মধ্যে উল্টায় পাল্টায় জাহান নামেন নামে এগুলাকে নামকরণ করা দরকার ঠিক তবে ঠিক বলছি বলে দুনিয়ার মানুষ বুঝতে পারবে যে হ বুলবুল এটা বুলবুল না মানুষ উপহাস করে বুলবুলকে এখন বুলবুলি বলে ঠিক তবে ঠিক বললাম বুলবুলি কয় নিজের আত্মীয় স্বজন যদি কারো নাম বুলবুলি থাকে ওরে ফোন দিয়ে কয়াই বুলবুলি তুই এই ক্ষতিটা কেন করলি আমি তো করি নাই করছে বুলবুল আমাদের পার্শ্ববর্তী বাড়িতে বুলবুল আছে ওরে জিজ্ঞাসা করো এই কথাটা ঠিক নামে ঠিক বলছি মোহাম্মদ মোহতারাম দস্ত বুজর্গ এগুলার নাম এত সুন্দর সুন্দর নাম দেওয়া কাম কি কি দরকার এগুলার নাম দিতে হবে যে নাম থেকে ভয় পায় মানুষ যে নাম দেখে মানুষে ভয় পায় এগুলা কি মতের আলামত এগুলা আজাবার গজব কথা বুঝতে পারলেন কিনা এগুলা গজব আল্লাহর নবী যে কয় কেমত আলামতের যখন বহি প্রকাশ হবে তখন তোমরা জালজালাতন ভূমিকম্প অপেক্ষা করতে থাকবা জলোচ্ছ্বাস হবে অতিবৃষ্টি হবে অনাবৃষ্টি হবে তারপরে দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে তারপরে অহসফান তারপরে ভূমি দস হবে এমনি পাহাড় ধসে যাবে পাহাড়ের পদদেশে মানুষগুলা মাটিতে চাপা পড়ে মারা যাবে কথা কি বুঝতে পারলেন কি না বলে পাহাড় ধসে যাবে নদী ভাঙ্গন দেখা দিবে এমন বি মানে প্রকট ভাঙ্গন এক জায়গার থেকে ভাঙতেছে মানুষ বাড়ি ঘর পর্যন্ত সরাতে পারবে না সব কিছু নিয়ে কিন্তু চলে যাবে আমাদের সিরাজগঞ্জ না টাঙ্গাইলের কথাই বলি সিরাজগঞ্জ থানার মধ্যে সদর থানার মধ্যে হয়তো পড়ছে অথবা কাজীপুর থানার মধ্যে পড়ছে কয়েজ হুজুর কি বলবো রাত্রিবেলা এসার নামাজ পরে আসছি এসার নামাজ পইরা মসজিদের তালা লাগায় দিয়ে সব কিছু ঠিকঠাক আসছে আগামীকাল মসজিদ আমরা স্থানান্তর করব নদীর কারণে ভাঙতে হবে কয় সকালবেলা মুয়াজ্জেন সব গেছে মসজিদে আজান দেওয়ার জন্য মার্শাল্লাহ ওই জায়গাও নাই আঠারো বিশটা ফ্যান লাগানো ছিল পাকা মসজিদ ছিল জেনারেটার ছিল সব ছিল সব শুদ্ধা মাটি সহ ধসে নদীতে হারিয়ে গেছে মানুষের চেহারা বিকৃত হয়ে যাবে কি হবে চেহারা বিকৃত হয়ে যাবে চেহারা বিকৃত হয়ে যাবে এখন দেখেন না কিছু মানুষ হ্যাঁ এদিকে থাকার কি হয় স্ট্রোক করে কথা বোঝেন নাই স্ট্রোক করার হাই প্রেশার প্রেশার হাই মনে করেন যে পড়ে গেছে এক সাইডটা বাঁকা হয়ে গেছে ঠিক না সুন্দর চেহারাটাকে বেসকায় দিছে আল্লাহ হ্যাঁ ঠিক নামে ঠিক বলছে বলি সুন্দর চেহারাটাকে আল্লাহ অন্য দিক করে দিছে মুখটাকে বাঁকা করে দিছে চেহারার উপরে পর্দা ফলায় দিছে এখন আর চোখে দেখে না মাথাটা এলোমেলো অন্যরকম হয়ে গেছে অসস্থান বিকৃত করে দিবে আল্লাহ মানুষের চেহারা অন্যরকম করে দিবে এটা এটা তো সাধারণ বিকৃত আর বাস্তবেও অনেক এমন হবে কি আমার আগে মানুষেরা শুয়ে আছে মানুষ হয়ে শুয়ে ছিল সকালে যখন উঠবে কমপ্লিট একটা বান্দর হয়ে ঘুম থেকে উঠবে অসফান অ খসফান বান্দর হয়ে ঘুম থেকে উঠবে মুসলমান কথাগুলি কে বুঝতেছেন কিনা আল্লাহ নবীজি কয় ফাল ওই সময় তোমরা আসাব আর গজবের অপেক্ষা করো রিহান হামরা বৃষ্টি বাতাস বোবে বাতাস বইবে 
হ্যাঁ একশো কিলোমিটার দুইশো কিলোমিটার তিনশো কিলোমিটার বেগে বাড়ি ঘর ভেঙে চোর মার করে দিবে যার মধ্যে কোনো দয়া থাকবে না দরদ থাকবে না এমন বাতাস প্রবাহিত হবে ঘূর্ণিঝড় হবে টর্নেডো হবে জলোচ্ছ্বাস হবে বাড়ি ঘর ঘূর্ণিঝড়ে ভেঙে চোর মার করে দিবে মানুষ থাকার জায়গা পাবে না সহায় সম্পদ পানি বিলে নিয়ে যাবে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে এই এই মুসিবতগুলা কেয়ামতের আলামত যখন দেখা দিবে তখন একটার পর একটা তোমাদের উপরে আসবে আল্লাহর নবী বললেন ও আয়াতিন আরো অনেক নিদর্শন এগুলো একটার পর একটা আসবে তথা বড় এরা একটার পর একটা আসবে কিভাবে কানিসা আমি যেমন মনে করেন তসপির দানা তসপির ভিতরে সুতাটা যদি ছিঁড়ে যায় তাহলে ওই দানাগুলি টপ টপ করে একটার পর একটা বিরতিহীন কোনো বিরতি দেয় না একটা পড়ছে আর একটা পরে ওটা পড়ছে আর একটা পরে বিরতিহীনভাবে তসপির দানার এই বোটায় সেই এই দানাগুলি সুতার থেকে যেমন একেবারে দ্রুত পরে শেষ হয়ে যায় তোমাদের অবস্থা সেরকমই হবে একটার পর একটা মুসিবত আসবে একটার পর একটা মুসিবত আসবে ট্রেন দুর্ঘটনা হবে এটা মনে করেন যে মুসিবত একটা কথা কি বুঝতে পারছেন কিনা বলেন মনে করিয়েন আমরা হয়তো বলবো যে যারা মানে যারা ডিউটিতে ছিল তাদের দোষ তারা হয়তো খেয়াল করে নাই কিন্তু বাস্তব কোরআন হাদিস বলে এগুলো আল্লাহর ইশারা আল্লাহর পক্ষে থেকে আমাদেরকে একটু সিগনাল মাঝে মধ্যে দেয় একদিন ট্রেন দুর্ঘটনা হবে রাতারাতে সামনাসামনি হবে অগণিত অসংখ্য মানুষ দুর্ঘটনায় কবলিত হবে পরের দিন যাইতে না যাইতে আবার ট্রেন উল্লাপাড়া থেকে আর একটা তো আগুন লাগবে আমরা মনে করছি এগুলো আমাদের অসতর্কতা কারণে হয় আল্লাহ কয় না তোমরা অন্যায় করছো তোমরা দিনের উপর নাই তোমরা দিন থেকে দূরে সরে যাচ্ছ মাঝে মধ্যে তোমাদেরকে এগুলো দিয়ে আমি একটু একটু পরীক্ষা নিরীক্ষা করছি মুসিবত তোমাদের উপর আসতেছে এগুলোকে মুসিবত মনে করো এই মুসিবত মনে করলে তোমরা শুদ্ধ হতে পারবা আর মুসিবত যদি মনে না করো তাহলে তোমাদের শুদ্ধ হওয়ার কোনো পর নাই সম্মানিত হাজির কো হুজুর কো নিয়ে আসেন হুজুরকে আমি বলছিলাম যে কেমতের আলামত কিয়ামত আলাম আলামতে সোগরা আলামতে কুবরা আলামতে সোগরার কথা আমি আপনাদের সংক্ষেপে বিবরণ দিয়েছি বেশি লম্বা কথা বলি নাই সোগরার অল্প অল্প করে বিবরণ আমি পনেরোটা ষোলোটার মতো আলামতে সোগরার আলামত বলেছি আলামতে কুবরার মোটামুটি কয়েকটা আলামতের কথা বলেছি দাজ্জাল আবির্ভাব হবে ইয়াজুস মাহুস আসবে এবং মাহাদি আলাই সাল্লাম আসবে এখন একটা কথা আমাদের সমাজের মধ্যে বহুল প্রচলিত যে কথাটা হচ্ছে আনাগোড়া দেখা দিচ্ছে অনেকে বলে ইয়াজুস মাহু এই হজরত ইমাম মাহাদি আলাই সাল্লাম ইতিমধ্যে চলে আসছে অনেকে কথাগুলি বলে কিন্তু বাস্তবতা হলো ইমাম মাহাদি আলাই সাল্লাত আসসালাম দুনিয়াতে আসবেন আসার আগে আরও অনেক আলামত দাজ্জাল বের হতে হবে দাজ্জাল বের হলে দাজ্জালকে হত্যা করার জন্যই তো ইমাম মাহাদি দুনিয়াতে আসবেন কথাকে বুঝতে পেরেছেন কি না বলেন এর জন্য বাস্তব যেই মাহাদি মাউ মৌদ যাকে যেই প্রতিশ্রুত হজরত ইমাম মাহাদি উনি এখনও দুনিয়াতে সশরীরে আগমন করেন নাই করলে পুরো পৃথিবীর মানুষ জানতে পারবে কথা বুঝতে পেরেছেন কি না বলেন সম্মানিত হাজিরির কেয়ামতের আলামত সম্পর্কে আলামত নিয়ে আমি অল্প সময় অল্প কয়েকটা আলামতের বিবরণ আপনাদের সামনে দিয়েছি এই আলামতগুলি এখন আমাদের সমাজে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা বুঝতে পারছি দুনিয়ার হায়াত এখন আর তেমন নেই দুনিয়া এখন শেষ প্রান্তে তার হায়াতে চলে আসছে এখন আমাদের করণীয় হবে যে দুনিয়া চলে যাবে কয়েকদিন পরে কবে নাগাদ কি আমত হয়ে যাবে আমরা জানব না তবে আমার হায়াত যে পরিমাণ আছে এই হায়াতেই এই জাতীয় কর্মকাণ্ড যেন আমার দ্বারা না হয় কি আমত হোক বাবা আমার কারণে না হোক অন্য কারো কারণে হোক এটা বাস কোনো অসুবিধা নাই কিন্তু আমার কারণে কি আমত হোক আমি আমি কারণ হয়ে দাঁড়াই এটা যেন না হয় সম্মানিত উপস্থিতি চেষ্টা করব সমস্ত তো গুনাহ হাত থেকে নিজেদেরকে বাঁচানের আল্লাহমুখী হওয়া আল্লাহ রসুলের সুন্নত মোতাবেক জীবন যাপন করা আল্লাহর যে বিধি নিষেধ যেগুলি আছে যথাযথভাবে আমলে বাস্তবায়ন করার চেষ্টা আমরা শতভাগ করব আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আমাকে সবার আগে আপনাদের সবাইকে কথাগুলির ওপরে আমল করার তাও ফিকদান করেন আমিন আল্লাহ আমিন কথায় যদি ভুল ভ্রান্তি হয়ে থাকে আমার আল্লাহ আমাকে মাফ করবেন আমার কথায় যদি কেউ আঘাত পেয়ে থাকেন সত্যি নিজের স্বার্থের সিদ্ধির জন্য কথা বলি নাই ইমানের টাকাদায় আমি কথাগুলি বলেছি যদি কারো দিলে আঘাত লেগে থাকে মনে করবেন যে আপনার রোগ আছে বিদায় কথাগুলি আপনার লেগেছে বাস রোগ চিকিৎসার জন্য আপনি রেডি হন আল্লাহ আমাদের সবাইকে কথাগুলি বুঝে সুঝে তৎ অনুযায়ী আমাদের সবাইকে আমল করার সুযোগ আর তৌফিক দান করেন আমিন ওমা তৌফিক ইল্লা বিল্লা আলহি তবাক আলিকুম রহমতুল্লাহি ওবরকাত